హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగూర గంపం చాలా మందికి నేను ఆ ఎరువు లేదు ఈ ఎరువు లేదు రోజు అదే ఎక్కర్లేదు అజ్జీ ఎక్కర్లేదు అని చెప్తున్నాను బట్ నా అవి చూస్తే మీకు హెల్దీగా కనపడుతున్నాయి అందుకే అందరు అసలు ఏం మిక్స్ చేస్తారు ఏం వేస్తారు అని చూ అడుగుతున్నారు సో సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు మీరు కొన్ని ఐటమ్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది బట్ నా దగ్గర ఇప్పుడు వచ్చినాయి కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను మీకు నేను అంటే భూమి మీద వేసే వాటి కంటే మీకు అందరు చాలా మందికి ఇన్ ఈ కుండీల్లో వేసేది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అంటే టెరస్ గార్డెన్ చిన్న బాల్కనీలోనూ పెంచుకోవడానికి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిందే చూపిస్తాను మీకు సో ఇలా చూడండి ఇది కుండి ఇది ప్లాస్టిక్ కావచ్చు సిమెంట్ కావచ్చు అంటే మనకు లైఫ్ ఉండడానికి అయితే సిమెంట్ వాడుకుంటాం స్టైల్ అంటే కా ప్లాస్టిక్ అసలు నిజానికి హెల్దీ అంటే మట్టి మట్టిని మాత్రం ఇంకా మనకు మెయింటెనెన్స్ కొంచెం టఫ్ అటు ఇటు తీయడానికి పోయినప్పుడు అవి పగిలిపోతాయి కాబట్టి ఇది బెస్ట్ కాబట్టి చూపిస్తాను నేను సో ఇందులో హోల్ ఉంటుంది మీకు మధ్యలో కంపల్సరీ హోల్ చూసుకోవాలా సో ఇప్పుడు పాట్ మిక్సింగ్కి వచ్చే వరకు ఇది ఎర్రమట్టి అండి మంచి ఎర్రమట్టి సో ఎర్రమట్టి అనేది మేజర్గా వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ చాలా పనిచేస్తుంది సో మనకి ఇటువైపు జహీరాబాద్ వైపు ఒక టోటల్ కనపడతాయి లేదు అంటే హైదరాబాద్ నుంచి ఇటు వికారాబాద్ అనంతగిరి రోడ్స్ వెళ్తుంటే అంత ఎర్రమట్టి అనమాట అటువైపు అంతా అందుకే పళ్ళ తోటలు అన్నీ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట రేగడ్ నేలల కంటే కూడా వేరే వాటి కంటే కూడా పళ్ళ తోటలకు కానీ ఎర్రమట్టి బాగా పనిచేస్తుంది అందుకే వెజిటబుల్స్కి ఎర్రమట్టి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అండి సో ఈ ఎర్రమట్టి మస్ట్ అనమాట మనకి దాని తర్వాత వచ్చేసేసి ఇది మన పురుగులు అవి పట్టకుండా పైనుంచి అన్ని కొట్టినా కూడా వేర్లకు ఎలాంటిది రాకుండా మేజర్గా మనం చేయాల్సింది వేప పిండి సో ఈ ఎర్రమట్టిలో ఇది వేప పిండి అండ్ ఇది వచ్చేసేసి కోకోపిట్ అనమాట అంటే కొబ్బరి పీచుతో దాన్ని బాగా మగ్గించినప్పుడు వస్తుంది ఇది సో ఇది వేయడం వల్ల దీంతో పెద్ద బలం అని చెప్పను కాకపోతే ఏంటంటే మనము వాటర్ పోసినప్పుడు కొన్ని రోజులు ఆ తడిని ఆపుతుంది ఇది ప్లస్ మట్టి గుల్లగా ఉంచుతుంది అనుకోండి కానీ ఆ తడిని ఆపుతుంది అంటే మొక్క చలువు ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ రోజులు చలువు వస్తుంది కూకపీట వల్ల ఇది ఆవు పేడ యాక్చువల్గా ఎరువు అనమాట నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ దాంట్లో చాలా మట్టుకు మీ దగ్గర ఈ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఊర్లలో దొరికే ఆకుకూరలు మీకు దొరకట్లేదు నాకు ఎందుకు ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతున్నాయి అంటే సో దాని రీజన్ ఏంటంటే మీరు ప్రాపర్గా ఇప్పుడు సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళు ఎస్పెషల్గా సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళు ఏదైనా సిటీ కావచ్చు మీకు ఎలా వస్తుందంటే సిటీ లోపలికి ఎరువు ఏదైతే ఉంటుందో సిటీ లోపల ఉండే అవుట్స్కట్స్లో ఉండే డైరీ ఫార్మ్స్ నుంచి సిటీ లోపలికి పేడ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వస్తుంది అది ప్యూర్ పేడ ఉంటుంది మీకు అదేంటంటే ఆవులను బర్రెలను ఇక్కడికి పంపారు బయటికి తినడానికి అక్కడే కట్టేస్తారు అక్కడే క్లీన్ చేస్తారు వాటిని అక్కడే పాలు పిండుతారు అంతే అనమాట వాటి లైఫ్ అంతా కూడా ఆ ఫామ్ లోని ఆ డైరీ ఫామ్ లో కొంచెం స్పేస్ లోనే ఉండిపోతాయి సో వీళ్ళు వేసిందే గడ్డి వీళ్ళు పెట్టిందే తిండి వీళ్ళు పెట్టిందే ఇది అనమాట అందుకే ఏంటంటే పిండిత పెండ పెడతాయి అవి పాలు కుడిస్తాయి ఆ నిలబడ్డ చోట మీకు నమ్మరు కొన్ని కొలెస్ట్రాల్ వచ్చి స్ట్రోక్స్ వచ్చి చనిపోతాయి బర్రెలు ఎవరైనా డైరీ ఫామ్స్ ఉన్న అడుగుకోండి తెలుస్తుంది మీకే కానీ వేరే ఊళ్ళల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఆవు బర్ ఆవులను కానీ బర్రెలను కానీ తినడానికి బయటకు మేతకు పంపుతారు సేమ్ టైం ఈ పేడ నేను కొన్న ప్లేస్లో ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి మేకలు మేకలు అది ఉంటుంది మేకలు అయితే బయటకు పోవాల్సిందే కదా మేకలు అది అండ్ కోళ్ళ అవన్నీ ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళి ఆ గడ్డి ఆకులు గడ్డి గింజలు అవన్నీ తింటాయి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ పేడలో అవన్నీ గింజలు వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఇది వాడడం వల్ల నాకు ఈ మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఊరి ఆకుకూరలు నా దగ్గర మొలుస్తున్నాయి అనమాట అసలు నేను నాకు ఫస్ట్ డౌట్ రాలేదు నా దగ్గర ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఆటోమేటిక్ వస్తున్నాయి కదా అనుకున్నాను కానీ మీరు అడిగారు కదా అప్పుడు డౌట్ వస్తున్నాయి అనమాట మీ దగ్గర ఎందుకు మొలవలేదు నా దగ్గర ఎందుకు మొలిసాయి సో ఇది రీజన్ అనమాట ఈ పేడలోనే అన్ని రకాల గింజలు నాకు వస్తున్నాయి సో మీరు ఎప్పుడైనా ఊళ్ళలోకి పల్లెటూళ్ళలోకి పోయినప్పుడు ఎక్కువ అక్కర్లేదు మీకు పేడ ఒక చిన్న సంచి మీ కార్లలోనో వెహికల్స్ దేంట్లో వెళ్తాం కదా మనము సో అంత ఇష్టం ఉన్నప్పుడు కొంచెం కష్టం కూడా పడాలి కాబట్టి ఒక చిన్న సంచిలో అన్ని మేకలది కోళ్ళది ఈ ఆవులది ఇంకా ఇలాంటివి ఏదన్నా ఉంటే ఒక చిన్న గోన సంచిలో పట్టుకొచ్చుకోండి ఇంకా లైఫ్ టైం మీకు పోమన్నా పోవు ఆ గింజలు మీకే మొలిసిపోతాయి అనమాట ఇది ఇది ఆవు ఇది పేడ ఇందులో నాకేంటంటే కోడిది మేకది ఆవులది బరలది అంతా కలిసింది అనమాట అయితే వేరే మనకు వర్మి కంపోజిట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా అది కొంచెం మనకి ఏంటంటే దీంట్లో మనకు వానపాములు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట వానపా
ఈ వర్మీ కంపోజిట్ ఒకటి అనమాట సో లేదు న్యాచురల్ గా మనం బెల్లం వేసి నీళ్ళు వేసి అది వేసినా కూడా మన దగ్గర వానపాములు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి లేదు ఇది కొంచెం వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ మేజర్ గా కంపోజిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎర్రమట్టి ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ ఉండాలి మనకి ఎక్కువ అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనుకోండి నా లెక్క ప్రకారం సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇది ఎర్రమట్టి సిక్స్టీ పర్సెంట్ వేప పిండి టెన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఎంత క్వాంటిటీ అని అడుగుతారు కాబట్టి చెప్తున్నా నేను ఎప్పుడు ఇట్లా కొలిసేయలేదు చేసేయలేదు ఇలా వేస్తూ ఉంటాను సో ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇది టెన్ పర్సెంట్ వేప పిండి టెన్ పర్సెంట్ వర్మి కంపోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆవు పీడ అన్ని అన్ని కలిపి ఉన్నది ఇంకొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్లేదు ఇది మరి ఎక్కువ వేయొద్దు ఆవు పీడ హీట్ ఎక్కువ ఇది కోకో పిట్ అనమాట సరిపోతుంది ఇది యాక్చువల్ గా పర్ఫెక్ట్ మిక్సర్ చూడండి అన్ని కలిపితే ఎంత బ్యూటిఫుల్ వచ్చింది కలర్ కూడా ఇన్ని వేసాక మళ్ళీ ఇయర్ అంతా మట్టిలో ఏది వేయక్కర్లేదండి ఇప్పుడు వర్మి కంపోజిట్ బదులు మనం ఇంట్లో మనం మామూలుగా టెర్రస్ గార్డెన్ అట్లా ఆకులు అవన్నీ తీసి ఒక దగ్గర వేసి దాన్ని మగ్గి చేసుకున్నా సరిపోతుంది మనకు స్పెషల్ గా కొనక్కర అక్కర్లేదు సో ఇది యాక్చువల్ గా మిక్స్ అనమాట పాట్ మిక్సింగ్ ఇది సో ఈ హోల్ పోయడానికి మనం ఒక్కటే ఒక ఒకటి పెంకు పెడతా ఉంటారు అది ఏం చేస్తుంది అంటే పొరపాటున అటు ఇటు జరిగినా ఏం జరిగినా అది అది క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ హోల్ సో క్లోజ్ అయిపోయి మళ్ళీ వర్షాకాలంలో నీళ్ళు నిలబడడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో అది నిలబడొద్దు అండ్ ఎంత నీళ్ళు వచ్చినా కిందికి ఫ్రెష్ వాటర్ రావాలి అండ్ అప్పుడు మన టెర్రస్ కానీ మన బాల్కనీ కానీ అసహ్యం కావద్దు రెడ్గా పిచ్చి పిచ్చిగా బండలు పాడవడం అట్లా ఉండదు దానికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది మునిగేటట్టుగా ఒక లేయరు గులకరాలు వేయాలి ఇలా ఇంతవరకు గులకరాలు వేయాలి అప్పుడు ఆ కింద ఉన్న హోల్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అవ్వదు దీని తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇసుక వేయాలి ఒక టూ ఇంచెస్ మందం ఇసుక వేయాలి సో ఈ ఇసుక వల్ల ఏంటంటే ఒకటి వాటర్ ఫిల్టర్ అయిపోతుంది నీళ్ళు ఏదైతే ఉందో అది రెడ్ కలర్ రాదు ఇంకా రెండవది చెట్టుకి ఎప్పుడు చలవదనం ఉంచుతుంది అనమాట ఇది హోల్ ఇంకా క్లోజ్ అయ్యే సమస్య ఉండదు అనమాట ఎప్పుడైనా కూడా ఎంత వర్షం వచ్చినా ఏం వచ్చినా ఎన్ని నీళ్ళు వచ్చినా క్లోజ్ అవ్వదు చూడండి ఇది ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ హైట్ వేసాను ఎప్పుడు మనం కుండీల్లో పెరిగే పెంచే మొక్కలకు వేర్లు కింది దాకా డీప్ వెళ్ళ ఇలాగే ఉంటాయి చాలా మట్టుకు దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఎరువేయాలి చూస్తుంటేనే ఎంత హెల్దీగా ఎట్లా అనిపిస్తుంది చూడండి ఏం పెట్టినా దీంట్లో బాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట బలంగా వస్తాయి ఇది పర్ఫెక్ట్ గా కుండీల్లో మట్టి వేయడం అనమాట అయితే ఒకసారి వేసాము మళ్ళీ ఎవ్రీ ఇయర్ దీన్ని ఏం చేయాలనేది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట ఎట్లా దాంట్లో ఆల్రెడీ మొక్కు ఉంటుంది మనకు మొక్కు ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలనేది ఒకటి వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఇది బ్యాంగ్లూర్ బచ్చలు అంటారండి దీని ఫ్లవర్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో సో దీని ఫ్లవర్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది చూడండి బచ్చల కూరనే బట్ బ్యాంగ్లూర్ బచ్చలు అంటారు మనం ఊరికే ఫ్లవర్ చూడడానికి బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది బచ్చల కూర లవర్ రెండు వాడుకు వచ్చిన మల్టీపర్పస్ ఇది బట్ ఇది ఎంత పిచ్చిగా పెట్టినా మొలుస్తుంది ఎంత పిచ్చిగా అంటే చూడండి ఇలా ఇది చేసి నేను ఇలా పెట్టేస్తాను సరే ఇలా మొక్కు ఉంది మళ్ళీ ఈ దీన్ని ఏం చేయాలి చాలా మందికి డౌట్ ఏం వస్తుంది అంటే దీన్ని ఏం చేయాలనేది డౌట్ వస్తుంది అనమాట వన్ ఇయర్ వరకు దీంట్లో ఎలాంటిది వేయక్కర్లేదండి మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత దీనికి ఎలాంటి ఎరువులు ఇవ్వక్కర్లేదు ఏది ఇవ్వక్కర్లేదు వెళ్ళి వన్ ఇయర్ తర్వాత పాట్ కాబట్టి కొంత మనము చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఏం చేయాలంటే వీలున్నంత వరకు మొక్క కదలకుండా మొక్క కదలకుండా ఈ పై పైన తీసేసి ఎంతవరకు మొక్క బేస్ కదలినంత వరకు మీరు తీసుకోవాలి ఇలా తీయాలి తీసేసి మళ్ళీ మంచిగా మిక్స్ మిక్స్ ఇంకో ఇంకొంచెం డీప్గా కూడా వెళ్ళొచ్చు మనం మొక్క కదలదు కదా అప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మంచిగా నాటుకపోయి ఉంటుంది కాబట్టి మొక్క కదలదు సో ఇంకొంచెం డీప్ తీయాలి తీసేసి మళ్ళీ మన పై లేయర్ వరకు మళ్ళీ మనం ఇందాక ఎలా చేసుకున్నాం ఆ మిక్స్ చేసుకోవాలి మరి దీన్ని ఏం చేయాలి దీన్ని ఏం చేయాలంటే టెర్రస్ గార్డెన్ మీద కానీ ఏదన్నా సరే ఒక పెద్ద టబ్ కానీ ఒక పెద్ద కుండి కానీ తీసుకొని అందులో ఒక పక్కకు పెట్టుకోవాలి దీన్ని పెట్టుకొని మీరు ఏం చేస్తారంటే దాంట్లో ఇది ఒక లేయర్ వేసుకోవాలి మీ కూరగాయలు చెత్త చెదారం అంతా ఒక మూడు నాలుగు ఇంచుల వరకు లేయర్ వేసి మళ్ళీ ఇది ఒక లేయర్ వేసేసేయాలన్నమాట ఏం చేయాలంటే టెర్రస్ గార్డెన్ మీద కంపోస్ట్ తయారు చేయాలంటే ఇలా తీసిన మట్టి ఉంటుంది కదా మనం రెండే సార్లు కొంటాం ఒకటి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం కొంటాము సెకండ్ టైం కొంచెం క్వాంటిటీ కొంటాం ఎక్కువ అక్కర్లేదు మనకు బట్ ఈ తీసిన మిక్సర్ని ఇలా పక్కకు పెట
ఆకులు చెట్ల నుంచి ఒక ఆకులు చెత్త అంతా దాంట్లో వేసేసేయండి వేసేసి ఒక నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఒక లేయర్ వేయండి ఇది మళ్ళీ ఒక లేయర్ మధ్యలో మనం వానపాపులను కూడా దాంట్లో పెంచవచ్చు ఎట్లా ఎట్లా అంటే బెల్లం వేసి వేసి నేను ఒక ప్రాసెస్ చూపిస్తాను చేసేస్తే ఆ మొత్తం కంపోస్ట్లో వానపాములు కూడా వచ్చేసి ఇంకా గుళ్ళగా అయిపోతుంది అనమాట అట్లా మనకి ఇయర్ మొత్తం వచ్చే వరకు ఈ ఎరువు ఏదైతే పక్కకు తీసి పెట్టామో అది మరింత బలంగా తయారవుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏం చేయాలా మళ్ళీ ఉన్న బీసీలు పక్కకు పెట్టుకొని ఇదంతా వేసేసుకోవాలి ఎరువుగా మళ్ళీ కొనొద్దు ఇంక అంతే లైక్ ఎక్స్ట్రా అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఆకులు అవి వేసాం కాబట్టి ఎక్స్ట్రా ఎరువు వస్తుంది దాంతో ఇంకో నాలుగు కొన్నిళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఫిల్ అయిపోతాయి సో బట్ ఉన్నది మళ్ళీ ఫ్రెష్గా అవుతుంది ఇది తీసి పక్కకు పెట్టి ఏదైతే కంపోస్ట్ రెడీ చేసామో అది వేసుకోవాలి అనమాట ఆ తీసి పక్కన పెట్టింది మళ్ళీ వేసి మళ్ళీ కంపోస్ట్లో కలిపేసుకొని చేసుకోవాలి సో ప్రతిసారి ఎరువు కొనక్కర్లేదు ప్రతిసారి ఎరువు చేయక్కర్లేదు కానీ ఎవ్రీ టైం దాన్ని మరింత బలంగా చేసి మనం మొక్కలకి ఇస్తాం అనమాట ఇదండి సో కుండీల్లో మనం కుండీల్లో వేసుకోవడానికి ప్రిపరేషన్ చేసిన హెల్దీ హెల్దీ మిక్చర్ అనమాట పాట్ మిక్చర్ ఇది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక